ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഷിഗാസ് കഫയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു കിഡിലൻ അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങയും പഴുത്ത പൈനാപ്പിളും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണിത് ഈ ഒരു അച്ചാറുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദോശയ്ക്കും ചപ്പാത്തിക്കും ഒന്നും കറി വേണ്ട ദോശേൻ്റെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഒരു സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഒരു അച്ചാർ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിക്വസ്റ്റ് വന്നൊരു റെസിപ്പിയാണിത് ഞാൻ മുമ്പ് കൈരളി ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇതുപോലെ കുറേ പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു അച്ചാർ എല്ലാവരും എന്നോട് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഈ ചാനലിൽ കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ മാങ്ങയുടെ സീസൺ കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു അച്ചാർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അച്ചാറിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പൈനാപ്പിളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു കിലോ വരുന്ന പൈനാപ്പിളാണ് ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ചെത്തി കുറച്ച് വലിയ പീസാക്കിയാണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിതുപോലെ കുറച്ച് വലിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ആ അച്ചാറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കിലോ പഴുത്ത മാങ്ങയാണ് മാങ്ങ നല്ലോണം കഴുകി തുടച്ച ശേഷം തൊലി കളഞ്ഞിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മാങ്ങയുടെ തൊലി നല്ല കയ്പ്പുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൊലി ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മാങ്ങയുടെ തൊലി അധികം കയ്പ്പില്ലാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊലിയോട് കൂടി തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം മാങ്ങയെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വലിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് പച്ച മാങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ അര കിലോ പച്ച മാങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് തൊലി നല്ല കയ്പ്പുള്ളതായിരുന്നു നല്ലോണം കഴുകി തുടച്ച ശേഷം തൊലി കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുടെ പച്ച മാങ്ങ അധികം തൊലി കയ്പ്പില്ലാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊലിയോട് കൂടി തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പച്ച മാങ്ങയെ ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് നീളത്തിലാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചതച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയാണ് ഇഞ്ചി ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും ഞാൻ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലി പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടോ കുറക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലപ്പൊടികൾ ഞാനൊരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ലൊരു കളറ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അച്ചാർ പൊടിയാണ് അച്ചാർ പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് കമ്പനീൻ്റെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വിജയിൻ്റെതാണ് ഞാനൊരു രണ്ട് പീസ് ശർക്കര കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അച്ചാർ ഒരു അല്പം മധുരവും കൂടിയുള്ള അച്ചാറാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ശർക്കര നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്താണ്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് അരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അച്ചാറിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പൈനാപ്പിളിൻ്റെയും മാങ്ങേൻ്റെയൊക്കെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ശർക്കര ഒരുക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് വിനാഗിരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള പച്ച മാങ്ങ അധികം പുളി ഇല്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വിനാഗിരി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെടുക്കുന്ന പച്ച മാങ്ങയുടെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവയാണ് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകും എടുത്തിട്
ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒലിവയും പിന്നെ കുറച്ച് വറ്റൽ മുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൺചട്ടിയോ അതുപോലെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാവോ ഒന്നും കൂടി നല്ലത് എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ കൊള്ളുന്ന മൺചട്ടി ഇരുമ്പട്ടി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ പൊട്ടിയതിന് ശേഷം കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഉലുവയും കടുകും നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വറ്റൽ മുളക് നിർബന്ധമല്ല ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളൂ വറ്റൽ മുളക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അത് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു അച്ചാറിൽ നമ്മൾ വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചതച്ചെടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കരുത് ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അച്ചാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കറിവേപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഇഞ്ചിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയും പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഞാനിതിപ്പോൾ ഇവിടെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്താലും മതി ഞാനിവിടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഞാൻ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അച്ചാർ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അച്ചാർ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ ഓയിൽ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ അച്ചാറിൽ നല്ലോണം ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഒരു അച്ചാറിൽ അധികം ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തിളപ്പിച്ച അരിയ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതെന്തിനാ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ വെച്ചാൽ ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അച്ചാറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായി വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അച്ചാർ പെട്ടെന്ന് കേടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിളപ്പിച്ചാറിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വിനാഗിരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മാങ്ങയുടെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലുള്ളൂ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ മസാലയൊക്കെ കുക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുള്ളൂ എന്നാലും നമ്മൾ അച്ചാറിന് നല്ല
നമ്മുടെ ഈ മസാലയും ശർക്കരപ്പാനിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം ഇതിൽ ഉപ്പോ എരിവോ മധുരമോ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിതിപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മധുരം കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ശർക്കരപ്പാനി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ശർക്കരപ്പാനി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും ആ മസാലയും ശർക്കരപ്പാനിയൊക്കെ നല്ല പോലെ മിക്സായിട്ട് നല്ല കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ കറക്റ്റാണ് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ മസാല ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചൂടാറേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിളും പച്ചമാങ്ങയും പഴുത്ത മാങ്ങ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചൂടോടു കൂടി മാങ്ങയും പൈനാപ്പിളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ മസാല നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് പിടിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാങ്ങയും പൈനാപ്പിളും എല്ലാതും കൂടി ഈ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒലിവിയും കടുകും കൂടി വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ഒലിവിയും കടുകും കൂടി വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഉലുവയും കടുകും വറുത്ത് പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഉപ്പ് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉലുവയും കടുകും വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ചേർക്കുമ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കൂടി പോവരുത് കൂടി പോയാൽ നമ്മുടെ അച്ചാറിന് ഒരു കൈപ്പിരസം ഉണ്ടാവും ഞാനിതിവിടെ രണ്ടര കിലോ അച്ചാറിലേക്കാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കടുകും വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത മസാല കറക്റ്റാണ് നല്ല എരിവും മധുരവും പുളിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറിയ ശേഷം തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് പിറ്റേ ദിവസമായിരിക്കും അറിയാം അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഈ പൈനാപ്പിളും മാങ്ങയിലൊക്കെ മസാല പിടിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു അച്ചാർ നമ്മൾ ഈ അച്ചാർ രണ്ട് ദിവസം മാത്രമേ പുറത്ത് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മളിതിൽ പഴുത്ത മാങ്ങയും പൈനാപ്പിളും ചേർത്ത് കൊടുക്കണോണ്ട് തന്നെ ഈ അച്ചാർ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാല് മാസം വരെ ഒരു കേടും ആവാതെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ചാർ കേടായി പോവില്ല ടേസ്റ്റിൽ മാറ്റവും വരില്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അരമണിക്കൂർ മുന്നേ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിലാക്കിയാണ്ട് വെക്കേണ്ടത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു അച്ചാർ വെറുതെ കഴിക്കാനും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെയും ദോശൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം